Sziasztok, ma az erdő mélyéről jelentkezem, illetve jelentkezünk, mert hogy hoztam magammal valakit, szerintem már ismeritek, Scooby-t, gyere, gyere Scooby-kám kifelé. Ha megérkeztünk az erdőbe, gyere. Ászasz. Nagyon jó, én veszem a táskámat. Innentől már gyalog folytatjuk az utat, úgyhogy keresünk egy ideális helyszínt a főzéshez és a kikapcsolódáshoz. Na, gyere Scooby-kám, hajrá! Gyere, Scooby! Azt hiszem, megtaláltam. Illetve megtaláltuk. Hó, ez lesz. Ez lesz az, amit kerestem. Itt az erdő közepén egy jó kis főzőhelyszín. Scooby már otthon nézi magát. <gül> Ugye milyen jó hely? Hát a kutyák is tudják, hogy az erdőben bárki fel tud töltődni. Az erdőben való főzéssel, meg aztán pláne. Úgyhogy arra gondoltam, hogy a mai részben, itt az erdő közepén, ezen a jó kis fán, illetve a fa mellett egy, mi más, ugye egy gombás ételt készítek el nektek. Egy gomba pörköltet, de az lesz a különlegessége, hogy három különböző gomba fajtából készítem. Lesz benne laska, lesz benne csiperke gomba, és ami általában nagyon ritka, és nem szoktak a pörkölt berakni, az a sitake gomba. Az első feladat megépíteni a tűzhelyet, ezt természetesen a pizzalapomat fogom használni, hiszen nem csak otthon a sütőben és a kertben használható, hanem itt a természetben is. Ez fogja biztosítani azt, hogy ne kapjon lángra az erdő, illetve hogy ne bántsam az alul lévő mohát. A tűzhely összeállítása után pedig előkészítem az alapanyagokat, és azután jöhet a főzés. Na, hát ez fog most jönni. Tűz elkészült, illetve a tűzhely, úgyhogy jöhet az edény, és indulhat a főzés. Egy. Főzés közben nem sokat fogok beszélni, pontosan azért, mert élvezzétek ki, meg én is ki szeretném élvezni ezeket a hangokat, ami a tűzropogása, a gomba pirítása, vagy pirulása, a hagyma illata. Ugye mindenkinek azt tanácsolom és javaslom is, hogyha picit összepakol otthon, előkészül, akkor menjen ki a természetbe, és próbáljon meg egy ételt elkészíteni. Egyszerűen pazar, annyira felemelő érzés, annyira feltölt energiával, hogy mindenkinek javaslom, hiszen nagyszerű érzés. Na, szóval, ami kell hozzá, az egy kis sertészsír, meg hát a gombapörköltet szerintem ismeritek, itt csupán a metódus, illetve a sitake gomba lesz az, ami különlegessé teszi ezt a perkeltet. Ugyanúgy használnak, ahogy mondtam, tehát sertészsírt, hopp, már pirítjuk is, így, egy kis vöröshagymát, 
fokhagymát, zöld paprikát és a háromfajta gombát. Szóval, mint azt láthatjátok, már hamarosan elkészül. Hát nem látjátok, de ugye mutatom, mert hogy most így állunk. Oh. Szóval ott már jól megpirult és összepárolódott a, a gomba. Mind a siteki gomba, mind a sempion gomba, és mind pedig a laska gomba, mert ezt a három gombát használtam, és ugye azt mondom, hogy gomba pörkölt, na nem egy klasszikus pörköltről van szó, hanem kevesebb több hagymát, rengeteg fokhagymát, 
háromfajta gombát és piros füstölt piros paprikát használtam hozzá. Só ment bele, még egy kis törött borsot is raktam rá, de a lényeg, hogy mustárt adtam még hozzá az elején, amitől lett egy különlegesen pikáns íze, nem lesz savanykás tőle, higgyétek el, ha le van pirítva, és összekeveredik a sitáki gombával, már én sem tudok beszélni, mert folyik a nyál számból, szóval, hogy annyira ízes lesz, hogy az valami eszméletlen. A babérlevél került még ugye bele, illetve, amivel még meg fogom ízesíteni, az, vagy megízesítettem, az egy kis őrölt kömény mag, illetve, ó, és már nap is süt. Ez az, ezt szeretem. E, tehát a kömény maga, amivel megízesítettem, illetve még egy kis csípőséget is adok neki, méghozzá egy kis e, paprikával, halapenyóval, és tudjátok, ez a új kis sorozatom, egy nyolc fajta ízesítést tartalmaz, és pontosan az ilyen alkalmakra jó, ugyanis egy kis csípőséget is tudok neki adni. Ez az. Nem csíp annyira, sőt, ez egy gyenge harmat csepp a nagy chili challenge-hez képest, úgyhogy ez pontosan fűszerezésre, ízesítésre való. Na, miután minden rákerült, hol a kanalom? Itt van, most meg átforgatom. Ó, és nézzétek meg, tehát látjátok, a paprikától nem lett piros, mert annyit nem használtam, viszont itt a végén még adok hozzá egy kicsit, ízen most nem színezek, hanem fűszerezek, így, és ezzel a füstölt piros paprikával a mustárral, a babérlevéllel, a köménymaggal meg is adtam az ízét. És próbáljátok ki ezt a hármas gombát, nem is kell sokáig párolni, ez körülbelül egy 20 perc alatt már össze is ottyant. Ah, csak most jön egy kis oh, szemtisztító füst. <gül> Szkubikám éhes vagy már? Mindjárt kaja van. Oh, Szép lesz áll a füst és bolond, aki állja. Na, Szkubikám, <gül> gyere ide vagy, nagyon ki vagy? Teljesen kikészült. Annyit futkározott, hogy... <gül> Megadta magát, ennyi. És itt a hűsboha árnyékában fekve, picit a nap besüt az erdőbe, szóval, na, ezzel elkészült egy idézőjeles gomba pörkölt. Jó, nincs más dolog, mint az, hogy félreteszem ide, így, most már ne piruljon tovább, hiszen elkészült. Jöhet a tálalás! Nagyon egyszerű. Ó, ide vele. Hát fából, autentikusan. Itt van az a kis babérlevél, és nézzétek, és egy picit megpirítottam, így még kellemesebb lesz az íze. Így. Oh. Jó, amit még adok hozzá, az egy kis só. Tetejére egy késhegynyi piros paprika, így, és már is fogyasztható, egy kis friss kenyeret tettem mellé, úgyhogy így, ó, oh. na nézzük, ez igen, hmm, isteni, hmm, hmm. nagyon kellemes, én imádom a fokhagymát, főleg, a természetben használni. És a fokhagyma, ez a pici csípőség, a gomba, a különleges ízvilága, főleg ennek a hármasnak a keveredése, mondom, feltétlenül próbáljátok ki. Menjetek az erdőben minél többet relaxálni. Na, tessék, nézzétek meg. Púzusom és lement hatvarra. Ezért mondom. <gül> ez maga a nyugalom. Sziasztok!